Ili kuwa mtu kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kubonyeza button nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Pombe Joseph Magufuli, rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuzaliwa Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli Raisi wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alizaliwa siku ya Alhamisi tarehe 29 Oktoba mwaka 1959 katika kijiji cha Katoma Tarafa ya Bugando wilaya ya Geita wakati huo ikiwa mkoa wa Mwanza alikuwa mtoto wa tatu katika familia ya watoto 12 wa mzee Joseph Magufuli Marco Nyahinga ya, na mwaka 2012 tuzo ya utambuzi iliyotolewa na taasisi ya maonyesho ya majengo na ujenzi ya Afrika Mashariki 2012 yani East Africa Building and Construction Exhibition 2002 shahada za heshima Mwaka ndio 2019. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alitunikiwa shahada ya sheshima ya udaktari wa falsafa na chuo kikuu cha Dodoma kwa kuboresha uchumi wa nchi. Familia. Mwaka 1989 Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alifunga ndoa takatifu na mama Janet Matias Bizo. Paka Pombe Joseph Magufuli ameacha jane na watoto saba. Susanna, Edina, Mbalu, Joseph, Jessica, Jurgen na Jeremia pamoja na wajukuu kumi. Ugonjwa na kufariki. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alifariki kwa ugonjwa wa moyo wa matatizo ya mfumo wa umeme ambao kitaalamu unaitwa chronic atrial fibrillation tarehe 17 march 2021 majira ya saa 12 jioni akiwa na umri wa miaka 61 ugonjwa huu wa chronic atrial Celebration umemsumbua kwa zaidi ya miaka kumi Hayat Dr. John Pombe Joseph Magufuli hakika ameacha alama kubwa nchini na atakumbukwa daima kwa kuiwezesha nchi yetu kuingia kwenye uchumi wakati kufanya kazi kwa wadilifu na uzalendo wa hali ya juu Bwana ametoa Bwana ametoa Jina la Bwana lihimidiwe Raha ya milele umbe Bwana Apumzike kwa amani Raha ya milele umbe Bwana Apo mzike kwa amani Na mama Suzana Ngolo Musa Siku alipozaliwa Bibi yake alikuwa amepika pombe Na hivyo akampa jina la walwa kwa lugha ya kisukuma Ambayo kwa kiswahili maana yake pombe Hii ndio asiri ya jina pombe Elimu Mwaka F1 miakenda na 67 Hadi F1 miakenda na 74 
Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Chato. Mwaka 1975 alijiunga na seminari ya Katoke Biharamuro mkoani Kagera ambako ambapo alisoma kwa miaka mitatu hadi mwaka 1977 ambapo alihamia katika shule ya sekondari ya LEK iliyopo mkoani Mwanza alipohitimu na kupata cheti cha elimu ya sekondari mwaka 1978 mwaka 1979 hadi mwaka 1981 Alijiunga na shule ya sekondari ya Mkwawa mkoa ni Iringa ambapo alihitimu na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha sita katika tahasusi ya yani combination ya kemia, hesabu na elimu. Mwaka 1981 hadi 1982 Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipata stashahada ya ualimu katika masomo ya kemia, hesabu na walimu kutoka katika chuo cha walimu Mkwawa mkoani Iringa. Mwaka 1985 alijiunga na chuo kuu cha Dar es Salaam na mwaka 1988 alihitimu na kupata shahada ya kwanza ya sayansi ya walimu katika masomo ya kemia na hesabu. Mwaka 1991 alijiunga na masomo ya shahada ya uzamili inayotolewa na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Salford kilichopo Uingereza na kuhitimu mwaka 1994 kwa kutunikiwa shahada ya sayansi katika somo la kemia ya Master of Science in Chemistry tasnifu yake ilihusu the decomposition kinetics of the lanthanide 3 olcato halides Mwaka 2006 Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alijiunga tena na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya masomo ya shahada ya uzamivu ya Doctor of Philosophy wakati akiwa waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Mwaka 2009 alitunukiwa shahada ya uzamivu yaani doctor of philosophy katika somo la kemia tasnifu yake ina acid self assembled monolayers from cashew nut shell liquid as corrosion protection coatings pia hayati dr john pombe joseph magufuli amechapisha machapisho sita ya kisayansi na mengi yakiwa katika eneo la materials chemistry mafunzo ya jeshi Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alihudhuria mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria kuanzia Julai 1983 hadi June 1984 kama ifuatavyo Mwezi Julai mwaka 1983 hadi Desemba mwaka 1983 alikuwa katika kambi ya makutupora mkoani Dodoma. Kuanzia Januari mwaka 1984 hadi Machi mwaka 1984 alikuwa kambi ya makuyuni Arusha. Na kuanzia April 1984 hadi June 1984 alikuwa kambi ya mkwapwa JKT alikomaliza mafunzo yake akiwa jeshi Dr. John Pombe Joseph Magufuli alijifunza uzalendo, ukakamavu na matumizi ya silaha mbalimbali. Ajira na kazi. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliajiriwa kwa mara ya kwanza mwaka 1982 akiwa mwalimu wa somo la kemia na hesabu katika shule ya sekondari ya Sengerema mkoani Mwanza kazi ya walimu alifanya kwa mwaka mmoja hadi mwaka 1983 mwaka 1989 hadi mwaka 1995 hayati dr john pombe joseph magufuli aliajiriwa kama mtaalamu wa kemia katika chama cha ushirika nyanza 
mkoa ni Mwanza kazi aliyoifanya kwa muda wa miaka sita kazi za uongozi mwaka 1995 hayati dr john pombe joseph magufuli aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi wadhifa aliotumikia hadi mwaka 2000 alipoteuliwa kuwa waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano alitumikia nafasi hiyo hadi mwaka 2006 alipohamishiwa kwenda wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mwaka 2006, Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufu wa ardhi, nyumba na maendeleo na makazi. Wadhifa aliotumikia hadi mwaka 2008 alipohamishiwa wizara ya mifugo na mivuvi na uvuvi kuwa waziri wa wizara hiyo hadi mwaka 2010. Mwaka 2010 Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa tena kuwa waziri wa ujenzi kwa mara ya pili na kudumu kwenye nafasi hiyo kwa miaka mitano hadi mwaka 2015. Siasa. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alianza kujishughulisha na uongozi wa kisiasa mwaka 1990 alipogombea ubunge katika jimbo la Biharamuru pamoja na kutokufanikiwa katika kinyang'anyiro hicho aliwashangaza wengi alipokwenda kumshika mkono mpinzani wake na kumpongeza kwa ushindi aliyoupata alikiri kuwa alishindwa kihalali katika uchaguzi huo na jambo hili lilimpatia heshima kubwa kwa ukomavu wa kisiasa aliyouonesha na kujipambanua kuwa ameiva kisiasa mwaka 1995 Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ashiriki tena katika kinyang'anyiro cha ubunge katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi na kushinda ubunge wa jimbo la Biharamuro Mashariki Mwaka 2000 Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aligombea kwa mara nyingine ubunge wa jimbo la Biharamuro Mashariki ambapo alipita bila kupingwa kutokana na kupendwa na wapiga kura wake mwaka 2005 alishiriki tena kugombea ubunge wa jimbo la Biharamuro Mashariki na wakati huu kwa sababu zile zile za kupendwa na wapiga kura wake alipita bila kupingwa na kuendelea kuwa mbunge mwaka 2010 hayati dr John Pombe Joseph Bakfuli alikwenda tena kugombea ubunge wa jimbo la Chato na aliendelea kupita bila kupingwa mwaka 2015 hayati dr john pombe joseph magufuli alikuwa miongoni mwa wakada wa chama cha mapinduzi ccm waliochukua fomu za kuomba kupeperusha bendera ya chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha urais wa jamhuri ya muungano wa tanzania hayati dr john pombe joseph magufuli Aliteuliwa na chama chake kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ambapo alishinda uchaguzi huo na kuwa rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2016 Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa akiwa waziri Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa mwenyekiti wa ukanda wa maendeleo wa Mtwara kati ya mwaka 2000 na 2005 Mwenyekiti mwenza wa mkutano wa tatu wa maendeleo ya miji duniani uliwandaliwa na shirika la makazi la umoja wa mataifa mwaka 2006 na sita hadi 2008 uliofanyika Vancouver Canada na yeye kushika nafasi hiyo Alikuwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri la umoja wa nchi za maziwa makuu kuhusu uvuvi mwaka 2008 hadi 2009 Akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EEC kuanzia mwaka 2016 hadi 2017 Na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2020 
baadhi ya mafanikio ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli wakati wa uongozi wake utawala kuhamisha makao makuu ya shughuli za serikali mkoani Dodoma mwaka 2016 uamuzi ambao ulikuwa haujatekelezwa kwa ukamilifu kwa miaka mingi tangu mwaka 1973 kurejesha nidhamu ya utendaji kazi na uadilifu katika utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na maadili na utendaji mzuri serikalini kuimarisha utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na sifa ambao waligushi vieti vya elimu. Kuondoa watumishi hewa katika orodha ya malipo ya mishahara katika utumishi wa umma. Kuhimiza utendaji kazi wenye kujali matokeo, matumizi bora ya rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi kutupitia kauli mbiu yake ya hapa kazi tu kuimarisha utawala wa sheria na utoaji haki sawa kwa wote na kwa wakati kwa kuimarisha mfumo wa mapambano dhidi ya rushwa usimamizi wa maadili ya viongozi wa umma usimamizi wa masuala ya haki za binadamu na ustawi wa demokrasia nchini kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuanzisha mahakama ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi nchini kubadilisha muundo wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuimarisha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kuanzisha ofisi ya wakili mkuu wa serikali na kuimarisha ofisi ya taifa ya mashtaka. Kuimarisha ushirikiano baina ya serikali na mihimili ya bunge na mahakama. Na kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki kikanda na kimataifa. Kuongezeka kwa pato la taifa. Katika nyanja hiyo ilikuwa ni kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali na kusimamia matumizi sahihi ya fedha za umma. Kuongezeka kwa pato la taifa hadi kufikia wastani wa 6.8 mwaka 2019. Kuifanya Tanzania kuingia kwenye kundi la nchi zenye uchumi wa kati mwaka 2020 miaka mitano kabla ya muda uliopangwa wa mwaka 2025 na kuongeza fursa za kiuchumi na biashara kwa makundi mbalimbali hususan wa Tanzania wenye kipato cha chini viwanda kukuza sekta ya viwanda kwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda vidogo vya kati na vikubwa nchini ambapo idadi ya viwanda vipya vilivyojengwa katika kipindi cha utawala wake vilifikia 8477 Madini Kudhibiti upotevu wa mapato yanayotokana na uchimbaji na usafishaji wa madini kwa kutunga sheria mpya ya madini iliyowezesha kupitia upya mikataba yote ya madini kuanzisha masoko ya madini katika mikoa na wilaya mbalimbali nchini kujenga ukuta wa merelani ili kudhibiti upotevu wa madini ya Tanzanite na kupanua umiliki wa hisa za serikali kwenye kampuni za madini kuanzia asilimia sita inayoweza kufika hadi asilimia hamsini habari utamaduni na michezo kuwezesha lugha ya Kiswahili kuwa moja ya lugha rasmi za mawasiliano katika mikutano ya jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC na katika jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuimarisha shughuli za michezo sanaa na burudani na hivyo kuongeza fursa za ajira kwa vijana wengi nchini nishati kuanzisha utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme wa bwawa la mwalimu Julius Kambarage Nyerere huko Rufiji na bwawa la Rusumo katika mpaka wa Tanzania Rwanda na Burundi 
kusitisha ukodishaji wa mitambo ya dharura ya kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta mazito ambao ulikuwa ukiigarimu serikali fedha nyingi kupitia upya na kusitisha baadhi ya mikataba kati ya Tedesco na wazalishaji binafsi wa umeme ambayo ilikuwa haina tija kwa taifa letu kuongeza kwa kasi ya kusambaza umeme vijijini kwa kutumia vifaa vilivyotengenezwa nchini na kuimarisha mfumo wa uagizaji mafuta kwa pamoja na hivyo kupunguza harama zinazotokana na meli kuchelewa kushusha mafuta bandarini barabara kuongezeka kwa ujenzi wa barabara za lami kwa kiwango kikubwa na hivyo kuifanya nchi yetu kuwa na mtandao wa barabara za lami kwenye jumla ya kilomita 1264 za barabara za lami kujenga madaraja makubwa 13 likiwemo daraja la Magufuli mto Kilombero na daraja la Nyerere Kigamboni Dar es Salaam kujenga barabara za juu za Mfugale na Kijazi jijini Dar es Salaam kujenga barabara ya njia nane kutoka Kimara hadi Kibaha ambayo hadi mauti inamfika ujenzi wake unakaribia kukamilika kujenga daraja jipya la Salenda ambalo likikamilika litajulikana kama Tanzanite Bridge Dar es Salaam kununua meli na vivuko ambavyo vimesaidia kuondoa adha ya usafiri katika maeneo husika na kuanzisha wakala ya barabara za vijijini na mijini tarura katika kuhakikisha ujenzi na ukarabati wa barabara zilizo kwenye mamlaka ya serikali za mitaa unatekelezwa kwa ufanisi uchukuzi kununua ndege mpya nane na kuongeza idadi ya wasafiri wa anga nchini na hivyo kuongeza huduma za usafiri wa anga kutoka vituo nne vinne hadi vituo 13 ndani ya nchi na kuanzisha vituo saba nje ya nchi kujenga na kukarabati viwanja vya ndege nchini ili kuongeza uwezo na ubora wake kujenga na kukarabati bandari nchini zikiwemo bandari za Dar es Salaam, Mtwara na Tanga kufufua na kuimarisha kampuni ya huduma za meli hatua iliyowezesha ujenzi na ukarabati wa meli na chelezo nchini kufanyika kwa ufanisi kuimarisha huduma za usafirishaji kwa njia ya meli kwa kuanzisha shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC kuanzisha na kusimamia ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa ya Standard Gauge Railway kufufua reli ya Tanga hadi Arusha na kurejesha huduma hiyo ilikuwa iliyokuwa imesimama kwa muda mrefu na kununua mabehewa na vichwa vya treni ili kuboresha usafiri wa treni nchini huduma za jamii kusimamia Mwanza, Sengerema na Tabora ili kuwawezesha watanzania wengi kupata maji safi na salama kusimamia uboreshaji wa huduma ya maji safi katika jiji la Dar es Salaam na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Pwani Arusha, Rindi, Kigoma, Songwe. Elimu. Kuanzisha utoaji wa elimu bila bila ada hadi kidato cha nne ili kuwawezesha watoto wote nchini kupata fursa ya elimu. Kuboresha mazingira ya kufundisha na kujifunzia kwa kujenga shule na maabara zaidi. Kukarabati shule kongwe za sekondari na kujenga nyumba za walimu na kuajiri walimu zaidi katika ngazi zote za elimu pamoja na kuzingatia mahitaji ya makundi maalumu afya kuimarisha huduma za afya kwa kujenga hospitali vituo vya afya na hazahanati ili kuhakikisha kuwa huduma za afya zinapatikana nchini kote na kwa makundi yote kuimarisha usafi za rufaa na kuboresha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi 
na hivyo kupunguza idadi kubwa ya wagonjwa wanaokwenda kutibiwa nje ya nchi kuimarika kwa huduma hizo kumevutia baadhi ya wagonjwa kutoka mataifa jirani kuja kutibiwa nchini kuimarisha mazingira ya sekta binafsi kushiriki katika utoaji wa huduma za afya kwa wananchi kusogeza huduma za afya karibu na wananchi na kuwapunguzia gharama za kufuata huduma mbalimbali mbali na makazi yao na kupunguza idadi ya vifyo, vifo vinavyotokana na kutopatikana kwa huduma za matibabu kwa wakati vikiwemo vifyo, vifo vya mama na mtoto uhusiano wa kimataifa kuimarisha mahusiano kati na, 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 na diplomasia kati ya Tanzania na nchi nyingine duniani kufungua balozi nane mpya katika nchi zifuatazo Algeria Cuba Israel Korea Kusini Qatar Namibia Sudan na Uturuki na kabla ya mauti kuidhinisha kufungua konseli kuu huko katika mji wa Lumumbashi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ni baadhi ya mafanikio ambayo Hayat, Dr. John Pombe Joseph Magufuli amelifanyia taifa hili. Tuzo Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ametumikiwa tuzo mbalimbali mbali kama ifuatavyo. Mwaka 2015 tuzo iliyotolewa na wafanyakazi wa Tanroads katika kutambua mchango wake wa kuanzisha, kuilea na kuiongoza Tanroads kwa mafanikio makubwa kwa kipindi cha miaka 15, yani 2000 mpaka 2015. Mwaka 2015 tuzo ya kutambua mchango wake mkubwa katika maendeleo ya sekta ya ujenzi iliyotolewa na bodi ya usajili wa makandarasi mwaka 2010 tuzo ya uongozi katika uhifadhi wa juhudi alizozionyesha na kwa kujitolea kwa dhati katika kukuza uwajibikaji na utawala bora katika sekta ya uvuvi mwaka 2015 tuzo ya shukurani ya CI forum 2015 iliyotolewa na baraza la kitaifa la ujenzi Tanzania kwa kuthamini uongozi bora katika maendeleo ya miundombinu Tanzania. Mwaka 2015 tuzo ya shukurani iliyotolewa na kituo cha utamaduni cha Bujola kwa kuwa miongoni mwa machifu wa kabila la Kisukuma. Na wao kwa asili yao wanatoka Bukumbi, Misungwi, wilaya ya Mwanza kabla ya kuhamia Geita na Chato. Mwaka 2014 Tuzo ya shukurani iliyotolewa na baraza la kitaifa la usalama barabarani la Tanzania kwa kutambua huduma bora zilizojenga zilizolenga kuboresha usalama barabarani nchini Tanzania. Mwaka 2014 Tuzo ya kipekee ya kukuza uhandisi ya mwaka 2014 iliyotolewa na bodi ya usajili ya wahandisi Tanzania. Mwaka 2014 Tuzo ya bodi ya usajili ya wakandarasi Tanzania iliyotolewa kwa kutambua uongozi na tumshangilie zaidi Mtukae Mheshimiwa Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ruhusa Unido Tanzania kutoka kwa utegemezi wa kiuchumi kati ya kipekee za kukomboa kusini mwa Afrika ambazo